Cześć, tu Agata z kanału Izraelia. Niestety sytuacja z koronawirusem trochę się w Izraelu pogorszyła i bardzo możliwe, że zostaniemy wysłani na kolejny lockdown i kolejną kwarantannę, więc mam utrudnioną trochę sprawę z organizowaniem nagrywania vlogów w plenerze, po prostu na zewnątrz. A wiem, że one są dużo ciekawsze niż jak siedzę na kanapie i do Was gadam. Chociaż mam nadzieję, że moje pogadankowe odcinki też są dla Was ciekawe. Więc stwierdziłam, że skoro nie za bardzo mogę nagrywać na zewnątrz, to po prostu nagram vlog ze swojego mieszkania. I dzisiaj pokażę Wam mamat. Mamat to jest pokój bezpieczeństwa, który chroni przed pociskami i bronią chemiczną. I według izraelskiego prawa wszystkie mieszkania wybudowane po 1993 roku, czemu po 1993? Bo wtedy była pierwsza wojna w Zatoce Perskiej, po tej wojnie wszystkie mieszkania muszą posiadać, muszą być wyposażone w mamat, w ten pokój bezpieczeństwa. Co z mieszkaniami, które zostały budowane wcześniej? Te mieszkania po prostu mają zazwyczaj mamat wspólny na terenie budynku dla wszystkich sąsiadów. Zamysł mamadu jest taki, żeby był to właśnie schron na terenie mieszkania, tak żebyśmy mogli się szybko do niego udać, żeby nie tracić czasu na szukanie innego jakiegoś schronu. Zamysł drugi, moim zdaniem nie mniej ważny, jest taki, że mamat jest pokojem normalnego użytku. Czyli to nie jest schron na terenie naszego mieszkania, tak jak bunkier, tylko to jest po prostu pokój, który możemy na co dzień normalnie użytkować, a w sytuacji zagrożenia służy jako schron. Zazwyczaj Izraelczycy, Izraelczycy gospodarują ten pokój jako pokój dziecięcy, bo wiadomo, że chcą umieścić w tym najbezpieczniejszym pomieszczeniu właśnie swoje dzieci. Czasami gospodarują to jako pokój do pracy, biuro, tak jak my na przykład. U mnie w mieszkaniu jest to po prostu pokój z biurkiem. Ale generalnie, co jest ważne, to żeby nie robić tam ani kuchni, ani łazienki. Chodzi oczywiście o kwestie bezpieczeństwa. Dobra, to pokazuję Wam, idziemy do Mamadu. Pamiętacie, w odcinku o bezpieczeństwie mówiłam Wam, że jeżeli chcecie rozpoznać mamat w izraelskim mieszkaniu, to najłatwiej zrobić to przez drzwi. I zobaczcie sami, to są drzwi u mnie w mieszkaniu do łazienki akurat, ale wszystkie są takie same, właśnie z wyjątkiem mamadu. A tutaj są drzwi do mamadu, do pokoju bezpieczeństwa. Dużo brzydsze, jak sami widzicie, no ale one nie mają być ładne, one mają spełniać swoją funkcję. Drzwi są wykonane ze stali, zawsze, ale to zawsze otwierają się na zewnątrz, są hermetyczne, szczelne, bardzo ciężkie i tutaj mamy otworze, zobaczycie. Tutaj jest napisane Neilat Herum, czyli awaryjne zamykanie. Strzałka w górę, w ten sposób możecie drzwi zamknąć. Jak widzicie pojawia się taki bolec do zamknięcia drzwi, do zablokowania ich i z powrotem są otwarte. Czyli nie potrzebujecie żadnego klucza do tego, po prostu zamyka się je przez ruszenie klamką. Tutaj natomiast nie mam pojęcia, co to są za znaczki. Domyślam się, że left, right, lewo, prawo, natomiast te na górze nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. Niestety nie doszliśmy do tego, co autor miał na myśli. Może Wy będziecie wiedzieli. W każdym razie wchodzimy do Mamadu i zobaczcie sobie, to jest właśnie cały pokój. Zobaczcie sobie tak po prostu na razie z wierzchu, a ja Wam za chwilkę wszystko opowiem. Po prostu kanapa, jak widzicie. Jakiś tam obrazek na ścianie, biurko, po prostu moje miejsce pracy, po prawej stronie szafa i lewy górny róg, maszyna też bardzo istotna, zaraz Wam powiem do czego służy. Więc jak widzicie, normalny pokój, z wyjątkiem tego, że ma trochę dziwne okno i dziwne drzwi, ściany są wykonane z betonu zbrojnego. I na przykład, co jest też ważne, że według izraelskiego, izraelskich standardów mamat nie może być mniejszy niż 9 m2. Czasami w bardzo małych mieszkaniach dopuszcza się 5 m2, ale to jest ważne, bo wyobraźcie sobie, że jest cała rodzina w mieszkaniu i muszą w tym schronie zostać przez kilka godzin, nie daj Boże było, byłby to jakiś dłuższy czas, no to muszą się wszyscy pomieścić. Można sobie w mamadzie malować ściany na jaki kolor sobie chcecie. Czasami zaleca się też, żeby tam gdzie są drzwi, okno i włączniki światła, żeby pomalować to taką odblaskową farbą, żeby na przykład w ciemności można było to zauważyć. I a propos prądu, w mamadzie muszą być trzy gniazdka. Tutaj mam akurat jedno gniazdko. Ja mam chyba w ogóle cztery gniazdka w mamadzie. Tutaj, 
Tutaj jest jedno, myśmy zrobili z tego dwa po prostu. I jedno jest chyba pod biurkiem, a jedno jest tutaj na górze. Gniazdko. I co ważne, jedno z tych gniazdek musi być telefoniczne, jedno telewizyjne lub radiowe. To trzecie chyba nie ma znaczenia, jaką funkcję będzie pełniło. I to jest ważne na przykład, jak się organizuje, jak się aranżuje domy Żydów ultraortodoksyjnych, bo żeby właśnie było to gniazdko telewizyjne, bo u Żydów orto, ultraortodoksyjnych gniazdko telewizyjne jest tylko w Mamadzie. Nie może być w żadnym innym pokoju. Więc ultra ważne, żeby u ultraortodoksów było właśnie to telewizyjne gniazdko w Mamadzie. Tutaj widzicie tą dziwną maszynę. Ja próbowałam ją odpakować z folii, ale jak zaczęłam ją odpakowywać, to coś tam zaczęło się w środku ruszać. Ja nie chciałam tego zepsuć, więc zostawiłam to tak jak jest. W każdym razie, bo ta maszyna jest nowa, dlatego jest ofoliowana, to jest system wentylacyjny, który też musi być w każdym mamadzie. On służy temu, gdyby na przykład właśnie był jakiś atak i nie można by było oddychać z powodu jakichś oparów, to ten system wentylacyjny filtruje tutaj w mamadzie powietrze, tak żeby łatwo się oddychało. Jest też klimatyzacja. Tutaj akurat mamy centralną klimatyzację, więc jest w dużym pokoju i przechodzi tutaj widzicie w prawym górnym rogu też do mamadu. Więc nie ma problemu, żeby była klimatyzacja w mamadzie, to nie jest zabronione i w sumie nie dziwię się, bo chyba byśmy tutaj się rozpuścili w Izraelu w 40-stopniowych upałach. Co jeszcze? Można sobie wyłożyć na podłodze cokolwiek byście nie chcieli, czyli linoleum, kafelki, parkiet. Tutaj nie ma praktycznie żadnych ograniczeń, natomiast ograniczenia są co do ścian bo na ścianach nie może być kafelków. Oczywiście ze względów bezpieczeństwa. Gdyby był jakiś atak i te kafelki by się skruszyły, czy spadły ze ściany, to mogłyby po prostu kogoś pokaleczyć, więc nie można mieć kafelków na ścianach. Jeśli chodzi o okno, tutaj właśnie też zauważyliśmy, że jest napisane, że nie przepuszcza to okno, jest tak szczelne, że nie przepuszcza na przykład gazów, jeśli jest atak z bronią chemiczną, to one tutaj do Mamadu nie mają prawa się dostać. Przesunę lampkę, żebyście mogli zobaczyć. Rzadko używamy ten pokój, więc to okno jest troszkę w pyle. Mamy też budowę w ogóle bardzo blisko nas i ten cały pył osiada na naszych oknach. W każdym razie że okno ma, po prostu jest wewnętrznie szczelne, zawsze otwiera się do wewnątrz. Ja mam problem z tym oknem, bo coś źle ostatnio otworzyłam i ono mi wypada. W każdym razie możecie sobie zobaczyć, że otwiera się do wewnątrz i co jest ważne, chcę Wam pokazać bez tego, żeby mi okno spadło na głowę. Jak widzicie, tutaj jest jeszcze takie dodatkowe zabezpieczenie, które na co dzień po prostu może służyć jako, e, jako rolety, jako żaluzje, żeby światło nie wpadało, ale oczywiście to nie jest główna funkcja e, tej przesuwanej tutaj części okna. E, po prostu ma, to jest takie dodatkowe zabezpieczenie. Jak zamknę, to pewnie będzie bardzo ciemno. Okay. I otwiera się jeszcze w ten sposób, też można sobie to otworzyć. To jest dodatkowe zabezpieczenie. Tworzę, żeby było więcej światła. E, ważne jest też to, żeby, mm, że w mamadzie nie może być okno i drzwi na tej samej ścianie. To jest taki warunek, który musi zostać spełniony. Muszą być dwie drogi ucieczki, dwie drogi wyjścia, czyli właśnie drzwi i okno. Co do drzwi jeszcze, bo zapomniałam Wam powiedzieć, że jak widzicie te drzwi nie są za ładne, tak jak już mówiłam wcześniej, więc czasami Izraelczycy sobie po prostu na te drzwi instalują, montują dodatkowe drzwi, ładniejsze, drewniane. Niektórzy na przykład w ogóle się tych drzwi pozbywają, czyli wyjmują je z zawiasów, chowają na przykład do piwnicy czy do jakiegoś schowka w mieszkaniu, zastępują ładniejszymi drzwiami, normalnymi drzwiami, a na wypadek ataku po prostu wsadzają je z powrotem. Oczywiście to jest niezgodne z przepisami w Izraelu, nie można tego robić, natomiast wiele osób to robi. I w ogóle jeżeli dokonujemy jakichś zmian w mamadzie, na przykład chcemy sobie wyremontować mamad, coś pozmieniać, zmienić podłogę, ściany, cokolwiek, musi być to zatwierdzone przez dowództwo Frontu Krajowego, więc nie możemy sobie remontować tego pokoju tak po prostu bez konsultacji z kimś wyżej. Jeśli chodzi jeszcze o okno, to nie może mieć więcej niż 1,20 m powierzchni kwadratowej. Zazwyczaj ma szerokość 120 cm, więc jak widzicie to okno jest dość małe. Wydaje się szerokie, ale nie za dużo światła tutaj wpada i nie może być w mamadzie więcej okien. 
To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Zapraszam Was na kolejne buziaki. Hej!